坐在郑总旁边的人是谁？朱董啊，集团资历最深的董事。那郑总不是？集团董事局一共有五个成员，一直以来是郑董主抓业务，朱董啊很少列席参加业务会，他都是抓大方向的。那他今天为什么来？听说是郑董请来听咱们万里本季度销售汇报的，不知道要做什么药呢？今天我很荣幸，请来的朱董。的确，集团因为我们万里这么小的板块业务，能够特地把朱董给请过来，我这个总经理觉得是受宠若惊的。万里怎么能说小呢？我们董事会都认为万里是整个利亚集团里最有潜力的项目，更何况我跟丁总还有一个对赌协议。我把朱总请来，也是为了公正、公平、公开。周总也知道我这个人做人做事就是喜欢清清楚楚的，不要到时候有人到集团去告我一状，说什么营私舞弊就不好了。我是不太管业务的，但郑总跟我说，万利的管理出了一点问题，让我过来看一看，所以我就练习听一下。你们不用管我，就按照正常的汇报流程来，啊。好的，那朱总，我就简单的介绍一下我们万利近三个月的销售表现。虽然我们万利近三个月的营销总预算不到三百万。但是我们调动了一切可以调动的力量和资源，我们推出了线下的市集概念以及线上的电商小程序的模式，并且取得了非常喜人的成绩。您可以看到，嗯，嗯，做的不错啊，跳出常规的营销模式，抓住了时下的新热点呢、啊，值得表扬啊！两位董事啊。既然我们本季度已经成功达标了，那丁总的那个对赌协议是不是可以生效了呀？嗯，对的，销售业绩虽然上来了，但我们利亚集团用人向来是讲究人品的。我还有一些情况要跟丁总和关总核实一下。第二个，皮特投诉到集团，说你因为私人恩怨要撤了他们的店，有没有这回事儿？嗯。我听说了，确实有这事儿。来，管文，你之前从 T 二走的时候，是不是闹得特别不愉快？是啊，怎么了？那太不应该了！你屁股坐在咱们万丽的位置上，你总是带着个人情绪去做事情，这个很不专业啊。那 T 二投诉是真的？是，我是拒绝了 T 二的续约，所有的条件。你刚才都承认了。作为主管业务的董事，我要求董事会严肃处理，满力的主审团队。郑总啊，您这心太急了吧？怎么都不等管文把话给说完呢？行了，你们说，我看你怎么圆回来。我拒绝天二的理由有三个：第一，他们在我们万利开业两年，始终用临时店的简易装修，当中有三次我们主动提出希望他们能够翻新，甚至我们想续长约，都被他们拒绝了。这些都有邮件记录为证。第二，他们在万利一层的销售业绩一直处于排名垫底，甚至在我们做完品牌调换升级之后，他们的业绩只降不升。因此，我觉得这个品牌跟我们商场的定位是不符的。第三，在去年一年里，我们万利做了大小很多活动，但是 T L 都拒绝配合。基于以上三点，我觉得我们没有必要再跟这个品牌继续续约了。那说到底还是你跟 T 二有个人恩怨，所以你才要坚决把他们弄出去。雷总，你这么讲就不公道了。之前你也看到过，我刚来万利的时候，天天求着他们续约，那个时候怎么没有人说我跟 Peter 有所谓的私人恩怨呢？少了一个品牌，就多了一个业绩窟窿。T 二再怎么说，也是汽车界的领军品牌，我就不懂了。你在没有备选的情况下，为什么这么着急跟人家建约？既然走到这一步，我肯定提前做好了准备
，飞尚集团眼下最炙手可热的轻奢品牌 c o d a 你还喜欢这个品牌吗？不是这事儿，你怎么不提前说呢？雷总，我招商部的事情有必要跟您汇报吗？您不是运营口的吗？这个项目整个招生的过程，我都是跟丁总汇报的，而且这个决定，也是我跟丁总一起决定下来的。没错。朱总啊，您觉得这样可以吗？嗯。靠他这个品牌，我知道啊。哎，老张，我同意丁宁跟管委会的选择，用它替换 T L 没有任何问题啊。老张，你就不要再纠结 T L 这个品牌了，嗯，靠的目前的走势要好一些。郑董这么抓着 T L 的靴不放，让我猜猜啊，难道是他们的 B D 总监 Peter 许给你们什么好处了吗？睡吧。嗯嗯。管管，明天有时间咱们再聊一下 T L 续约的事情。我觉得你太武断了，这样不好。有病！雷克森向来对品牌、合同啊都不感兴趣，怎么突然对招商如此感兴趣？他不是对招商感兴趣，他只是对 T L。前两天我跟别的品牌没有续约，他没有问过一个字。好，让他进来的时候门口放着信封。嗯。哦，说到雷克森，他既然突然关心起跟自己完全没有关系的事儿，这里边一定有猫腻。他会不会收了人家好处啊？你笑什么？郑，你看看吧。现在照片作假不太容易了。如果我是在胡说八道，一定可以有证据查出来。但是我相信，既然有人匿名举报，那他们手上一定会有更多的证据。如果你觉得这些不属实，我可以建议你去报警，把这个诽谤的人找出来。跟郑董说什么来着？集团用人最讲究的是人品，是吧？老郑，你给我来一趟我办公室。丁宁，哥们，你们行啊。我全胜。什么时候收到这个举报材料的？秘密。到底谁给的？吃什么？吃顿大餐。那就来个庆功宴吧，大家辛苦了。好啊。<笑>都是这管文害的。那你想怎么办？把他抓住，揍他一顿？没用啊。都是被他害的，被公司劝退了。不管怎么样。我也不能当这个事情没发生过。吴师傅，我到停车场了，你还有十分钟啊，啊，好不急，我等你。
光天化日、公众场合，你们想在监控摄像头下面干什么违法的事情？把手放开！走，走。哎，大罗啊，你们老大在公司吗？十点不到就领着包走了。知道去哪儿了吗？他调了公司的吴师傅送他，我去问一下。好。林总，我们在地上车库找到管总的包了，但是人不见了。保安说看到他跟两个男人往天台的方向走了。我听找他描述，应该是雷克森和 T L 那个被开掉的皮塔。调头回完丽。好的，林总。大罗，马上报警。丁总，里面不让进了。丁总，警察在里面。丁总，是什么情况啊？你没事吧？有事的不是我，是他们两个。你们俩干什么？放开我！我的吧你！老王，这件事情必须给我说法，要不给扔出去。你试试，你知道故意杀人罪的后果是什么吗？冠文，我们好歹也同事一场，你总不能看着我就这么死了吧？你什么情况？我不是来找他麻烦的吗？啊，冠文。刚才有摄像头，我们都是要脸的人，我在这儿都给你跪下了，这大人有大量吗？不是你们两个这是有什么毛病吧？管文，得救救我！我这送礼的事情在圈里边被传出去之后，我到现在都没找着工作，我要养三个孩子，这国际学校的负担也太大了。我老婆还要跟我离婚，这跟我有什么关系？是你咎由自取的。我求你了，干什么啊？婉文，你去跟铁儿的总经理，他帮我求求情。他对你印象还不错，你帮我解释几句好不好？我以后只负责工程部。你把手松开我在，我要赶时间，松开。我不放手，你不答应我不放手。松开呀、啊！婉、啊、文。啊难道你真的要见死不救吗？啊！关火儿，干什么？关火儿。然后呢？然后突然冲出来两个全副武装的警察，一个过肩摔，把他们两个摁在地上。吓死我！你跟他们有什么好聊的呀？不理他们就是了。不理他们，他们拦着我不让我去机场送你啊！哎，等等，你现在不是应该在飞机上吗？怎么没走啊？大罗说你出事儿了，我也联系不上你，我的心都快跳出来了。你是怕他们报复我？放心吧，他们两个怂着呢，哪敢？我决定不去新加坡。你真的想好了？是你想好了吗？就这么放弃万里营销部总监的 title， 自己出去风餐露宿的创业，值得吗？这地产跟零售本来就不是我的强项
，要不是我爸摁着我的头逼我，我哪能在利亚蹉跎那么久啊？你爸同意了？我爸就一直瞎操心呗，老觉得我出去就会乱了。那这次就又是以死相逼呗？我是那么不讲道理的人吗？我学你呀、啊，跟他说事实，讲道理。我信你才怪。我稍微提了一嘴，说你丁宁也会参与我这个创业方向，你现在可是集团里的红人。我爸特佩服你拒了朱董的 offer 啊，觉得你特别有决断。但你自己就不觉得可惜吗？可惜啊，但人生哪能都尽如人意？想要鱼跟熊掌兼得太难了。可我认识的丁宁从来都更重视事业跟前途啊啊！我之前也这么认为，但是当我知道他有危险，我的第一反应是往回赶。你知道那一刻我什么感受？担心他呗，害怕到绝望。我当时的心就空了，我一边跑一边想，我为什么要去新加坡？为什么要跟他分开？工作的本意是为了更好的生活，我的生活里边都没有了他，那一切不都失去颜色吗？谢总，谢总，谢总，恭喜你。利亚集团向来都是奖惩分明、赏罚有度啊！我相信广文在万历首席运营官这个位置上，一定会再战佳绩。今后跟丁宁一起，将商场的潜力完全的发挥出来，啊，把我们这个商场做的是越来越好。好，好，好，好，好，好，干杯！今后，你的女朋友就更难对付了。来呀、啊，谁怕谁呀、啊？来呀、啊，我可是从来都不认输的。我听说 T L 找过你回去，怎么没去呢？因为我突然觉得打造一个商场更有趣，铺排设局，营销杀敌，就好像在拼搭一个积木，每走一步都要思量很久，不能犯错，小心翼翼，劳心劳力。但是，一旦完成，你再回头去看，你会发现乐趣无穷，非常有成就感。而且我现在已经升职了，为什么还要回去收拾 Peter 留下的烂摊子呢？我还以为你是因为舍不得我才没去呢。那你又为什么没回集团投资部呢？因为舍不得你啊！你不会连这个都比吧？因为不想说是我的座右铭。生活就像是一只盲盒，藏着意想不到的辛苦。当然。也有万般惊喜的可能，不管是次次都如愿以偿，还是迎面寥寥无几，终究起起伏伏才是常态。我们既有过顺遂，也难免有时绝望。但若是一陷入困境，就立即抽身而退，那就再也没有翻盘的可能。只要生活还在继续，就还有赢的可能。只有勇于尝试，愿意迈出第一步。才能迎来意想不到的收获，所以不要轻易否定希望，也不要随意放弃可能。我们担得起最漂亮的大获全胜，也时刻怀有重新翻牌再来的勇气。所有的不认输、不怕输、不服输，都是因为我们不想输。这就是女性的韧性，即便希望的光在微小。但只要始终追光而行，就总会有凯旋的那一天。